este problema que lo ocasionaron donde hace siete meses que está tirando basura para Zacualcos, claro que este basurero de Allende ya tiene años, pero era pura basura de Allende. Estaba mal, se estaba contaminando también, pero nadie ha puesto eh, esto en la regla. Ahora viene siete meses tirando basura, todas las 480 toneladas este, que están tirando diarias en, el, en, en, el, en ese basurero. Y es un espacio muy, ya muy reducido, donde tenemos por, por los lados lagunas, tenemos este, eh, un pozo, el pozo, el pozo 33, que nos surte el agua nosotros, tenemos a 200 metros, imagínense dentro de un, uno, dos, tres años que esa basura, que esos eh, líquidos se vayan, nos van a llegar a nosotros a los pozos, ya no van a estar las autoridades que están ahorita, van a estar otras, pero este, ya se contaminó, entre dos o tres años van a ver ustedes cómo va a estar contaminado el agua que estamos recibiendo en nuestros hogares. Por eso les pedimos este el apoyo. De la basura no se le puede impugnar solamente a una sola administración. O sea, no queremos satanizar este, un movimiento. ¿eh? No queremos culpar a una administración. Ni, de, ni de, de ninguna índole ni de ningún nivel. Es un asunto de que nos estamos uniendo esfuerzos para poder resolver un problema que nos compete a todos. Si tenemos más de 40 años, tenemos que hacer histórico de dónde vienen esas fallas administrativas. Alguien lo hará, ¿verdad? Nosotros no queremos una cacería de brujas. Alguien lo hará. Si ha habido fallas, pues alguien va a tener que responder a eso. Lo que queremos ahorita es que la federación, ¿verdad? las autoridades de alto nivel, ya tomen cartas en el asunto, porque no lo han tomado en muchísimos años. Estamos hablando de más de 40 años. Ustedes saben que el Estado de Veracruz se encuentra en crisis económica. ¿verdad? y tiene otro tipo de crisis, pero vamos a hablar de la económica ese asunto ambiental vale mucho, cuesta mucho dinero restaurar no podemos decir que vamos a cerrar un basurero porque dónde vamos a poner la basura de repente ¿no? es un problema que tenemos que actuar con responsabilidad ¿qué es responsabilidad? pues que todos realmente le demos un seguimiento y que todos hablemos con la verdad que haya un proyecto, que haya un contrato, que haya una compañía, que haya un grupo de gente que todas las, actividades ten, todas las actividades tengan nombre y apellido, porque dicen vamos a hacer, pero no sabemos quién lo va a hacer, ni cuánto tiempo va a tomar, ni de dónde va a salir el dinero para solucionar el problema. A mí me parece que después de 40 años ya es hora de que empecemos a trabajar de manera ordenada. Hay normas, hay leyes. México es un país rico en leyes y en gente competente y empresas, compañías nacionales que lo pueden hacer con que el área donde se deposite nuevamente, pues garantice que no va a haber la misma contaminación, sino lo que vamos a hacer nada más es transportar un problema de un lado al otro. Porque no podemos vivir en la prehistoria. Eso que les estoy platicando de llegar nada más a tirar 500 toneladas en un lugar, eso es, una, es una guerra bacteriológica. No podemos revolver este, medicinas caducas porque lo hacemos y tirarlas. Es decir, tenemos una labor social, porque allá hay medicinas caducas que aquí en miligramos nos hacen transformaciones en el cuerpo y va a estar en el agua, en el agua que beben los animales y luego no los comemos. ¿verdad? Entonces, hay jeringas, hay cosas, tenemos que trabajar en regular eso. ¿Cuánto tiempo de vida le queda al tiradero de ya, aliente? Ya no hay, ya no, ya no, ya no hay tiempo, eso está lleno y eso está muy contaminado. Y como hablaban hace un rato, es el nivel freático el que está comprometido.